Hi, good day mga ka-sports. So, pasensya kayo. Di na ako makapagawa ng vlog masyado. Kasi yung pang-actual conditioning ko na ginagamit yung tandang ay unfortunately uh, ninakaw siya. So, yun nga. Di ba mas maganda kasi yung habang nag-explain ka, may pinapakita mo siya. Pero this time, hindi pa rin tayo magpapapigil magawa ng vlog. So, ang ating uh, tatakal today ay more on mental conditioning pa rin. Kasi yun talaga yung importante para malabas ng ating mga manok panabong yung potential nila at yung gameness tsaka yung galing nila. So yun na nga, so, sa actual conditioning, uh, importante na ibiyahin natin sila. Okay? So uh, kahit dun lang sa, sa inyo, maikot nyo lang siya. So that way masanay siya na bumabiyahe. So it still depend kung ang pupuntahan mo ay pang big event kung gagamit ka ng kotse, gamit ka ng tricycle or kung uh, sa sabungan lang yung regular na sabong kailangan nakamotor ka so ibiyahin mo yung manok mo na nakamotor okay so ganun, sasanayin mo lang siya and then so actual conditioning na to pagdating mo sa bahay uh, nakaredy na siyempre yung 3x3 kung saan mo siya ilalagay and may nakatutok na ilaw sa taas kasi napansin ko ga, uh, mga ka-sports uh, nanood ako ng sabong at na, nakita ko na yung manok na, na, na ilalaban supposed to be ay wala sa sarili kasi nakatingala lang siya sa ilaw so uh, yun yung sinasabing hindi siya mentally prepared so ang importansya nito again yung conditioning sa term nating mga ka-sports ay pagsasanay. So, more on mental conditioning tayo. So, yun na nga, papailawan natin. At the same time, meron na siyang music or loud, loud noises. So, ganon. Uh, sasanayin lang natin sila. So, gawin natin yun paulit-ulit hanggang masanay siya. Kasi, pag ang manok, for example, sa ingay, uh, mapapansin mo siya, yung sinasabi nilang nagsishake, nagnanak, nag uh, head knocking. Actually, napansin ko siya nung nagpatugtog ako ng malakas. Ganon siya ng ganon. So, ibig sabihin, naririndi siya. Hindi siya sanay. So, the more you do it, or the more na pinapractice mo siya ng ganon kaingay, habang nakatapat sa ilaw, napapansin mo na hindi na siya mag head knocking. So, hindi na siya naninibago. So, ganon din, ah, uh, Say for example, biniyahin mo siya, uh, pinapractice natin siya, di ba? Sinasanay. So, nasa box siya. Depende kung anong lalagyan mo. So, kung nasa box siya, uh, pagdating mo dun sa, sa bahay, ini-imitate ini natin yung pagdating sa sabungan. So, since sa bahay lang naman tayo magko-conditioning, edi sa bahay. Pag nasa bahay na, hayaan nyo lang siya for at least uh, maximum siguro 5 minutes dun lang sa box. Hayaan nyo lang siya dun. Uh, and then, labas nyo na siya tapos yun niya, lagay nyo sa 3x3 tapat ng ilaw, may tuktok ulit-ulitin nyo lang siya siguro, within a week, masasanay na yan mabilis lang, masanay yung mga manok so, ayun uh, pasensya na guys, hindi ko talaga siya ma-actual na magawa kasi nga, yung nag-iisa kong broodcock na nakakaw pa and uh, hindi ko na siya mahanap so, hinaya ako na lang mm, kahit masama nga sa sa loob natin, di ba? So, yun, continuous ko pa rin yung learning natin and uh, napaka-importante ng mental conditioning. Alam natin yun. Uh, Doon natin may iwasan na yung pagdating sa sabungan, biglang hindi maglalaban yung manok, parang takot na takot, tapos wala sa sarili. So, in that way, masasana yung manok. And yun nga, yung, kung pinanood nyo yung mga previous vlog ko, uh, more on mental conditioning talaga siya. Uh, yung pagsampi, the more you do it, the more yung cutting ability, ability niya ay maging accurate. Tsaka yung gameness niya, yung the way na isasampi, tapos after isampi, uh, papatokain natin, bibigyan natin inahin. So on that point, yung utak ng manok natin kahit maliit, napapractice natin siya. So, hindi ko sinasabi na naiintindihan ko yung manok, pero ang, ang sense nun, kasi... 
for example, nasanay siya na after sampe, may ganun, may reward, may... Di ba gaganahan siya? So, paulit-ulit yun hanggang masanay siya. At yun nga, hindi na natin kailangan na uh, kahit hindi na natin uh, bigyan siya ng heating pagdating sa roweda. So, for sure, uh, i-follow nyo yung mga ganong steps at makakadagdag talaga siya para sa winning percentage nyo. Sa paniwala ko lang, ang percentage ng conditioning, may 50% ka sa mental conditioning kung na-perfect mo siya, for sure, may 50% ka na sa laban. So, yung other 50%, Uh, yun na lang yung sa luck, yung sa pagtatari uh, yung kalaban mo hindi ganun, hindi ganun kaganda or hindi ganun kakondisyon uh, pag, na, pag nakuha mo siya for sure naman uh, makukuha mo yung panalo na, na hinahanap natin so ganun guys so gagawa rin ako ng mga vlog uh, may mga sisiw naman ako pag lumaki na yun so i-demonstrate ko siya aktual para makita natin So, yun guys, so again uh, Mental conditioning So, depende yan sa pupuntahan mong sabungan Or gagamitin mo sa sakyan So, i-condition mo na siya Ganon din kahit aircon Ang aircon yung pagpupuntahan mo So, dapat may aircon ka rin Na paglalagyan dun sa manok mo Habang uh, Naghihintay ka ng droppings Or uh, Naghihintay ka nung, nung inyong laban So, ganon lang uh, Sasanayin mo siya yung as much as possible lalagyan mo rin siya ng uh, tape sa sa paa niya para yung sa lagkit nga so yung ibang mga bagay do, dito napanood ko lang din naman to sa youtube uh, mga idol natin dyan si sir jo, jo, uh, joey c si uh, charlie cruz tito mama at willia rubo uh, maraming pang iba si sa firebird gamer si Bibi Enriquez So napapanood ko lang din And yung mga iba dun Karagdagan lang mga uh, Personal experiences ko So ganun guys So uh, Mga ka-sports Siguraduhin natin na Mentally prepared ang ating mga manok uh, Sanayin natin siya Kung ano mangyayari sa laban Bago ang laban I mean bag, Anong mangyayari Bago ang laban uh, sa, sa, tuni, sa oras ng labanan At pagkatapos ng labanan So, uh, on that way, ma-condition natin yung isip ng mga manok. So, yung mga vitamins, so additional lang yan uh, para ma-condition natin yung katawan ng manok. So, kung hindi nyo natatanong, ginagamit ko lang naman dyan ay dilawsing, yung pagpapaligo, uh, deworming, tsaka yung tutorok din naman ako ng 0.2 or point yung point six na uh, either yung sa excellence or dun sa thunderbird na pan, na pinagamit nila yung complete vitamins na pinatuturo so yun lang and you can do it yung mga ganun na bagay uh, eight days before the fight so yun uh, for sure yung mga ginamit yung gamot magwo-work siya. So, hindi siya ma-overdose, hindi siya mabubugbog sa gamot. Uh, magagamit ng manok mo yung mga binigay mo na supplement sa kanya. So, 8 days before the fight, yun yung pinakamainam ng last day ng pagbibigay mo ng mga medicine, medicine or mga vitamins. Uh, isa rin yung nakuha ko rin yun na idea dun sa isang uh, YouTube vlogger hindi naman siya vlogger talaga talagang magmamano ko talaga siya si Ting Ranyola yung 8 days totoo yun okay so yun nga unfortunately hindi ko na maipakita ng actual yung ating mga video kasi nga yun nawala ni na ako <laughs> so yun ulit guys so um mga kasports um abangan nyo ulit yung mga gagawin kong vlog uh, so kahit sa ganto lang na paraan sana may matutunan kayo So, sanayin mo lang manok mo, uh, condition or mentally condition yung manok mo for sure. Hindi ka mawapahiya sa laro ng manok mo. Okay? So, sa mga bloodlines naman, didiscuss natin yan ibang, sa ibang video or vlog na gagawin ko. So, for now, sana mapanood nyo to at magustuhan nyo. So, kayang-kaya nyo naman gawin yun. Hindi siya time consuming kasi kahit mag-isa ka lang kaya mong 
uh, i-condition yung manok mo. Okay? Or kung may mga tauhan ka, pala mo na lang kung na ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan ibitaw yung mga manok mo araw-araw. Kahit nakakord lang yan, pwede mo silang isampi nang hindi mo na sila inaabala. So, pagsasampi, nahasa yung cutting ability nila. I can assure you na sa, sa pagsasampi, yung cutting ability ng manok ay talagang uh, mahahasa natin. Okay? So, yung mental conditioning, again, paulit-ulit kong sinasabi, mental conditioning, importante yan. Meron ka niyan, makuha mo yung mental conditioning pang, pang panabong mo, may 50% ka ng chance na manalo pagdating sa laban. Okay? Salamat!